Hello habari karib tena Kajang Technologies uweze kujifunza masuala mbalimbali yanayohusu teknolojia na leo tutaenda kujifunza ni namna gani ama ni vitu gani vya kuzingatia pale ambapo unataka kununua kompyuta ama laptop lakini kabla siendelea naomba nikusii tu ndugu mtazamaji na unayojifunza kupitia channel yetu usiache kuendelea kusubscribe channel yetu kushare video zetu na kucomment ama kucomment hapo chini chochote kile ambacho utaona kitastahili kufundishwa katika channel yetu sasa basi kama niliwaambia leo tutajifunza nam vitu vya kuzingatia pale unapohitaji kununua kompyuta kuna vitu vikuvi nne ambavyo ni vizuri ukavitazama na kuvijua kitu gani uki, uki, ukifuatilia pale ambapo unahitaji kununua kompyuta na nitavitaja vitu hivyo kutokana na mlolongo ule ambavyo umuhimu wake ulivyo cha kwanza kabisa kama unavyoona hapo screen ni processor sawa processor processor ndo kifa, ni kifaa ambacho kipo ndani ya kompyuta ambacho ndo chenye kina uwezo wa ku, kina uwezo wa kuspeed ama kufikiria mtu ka, yani request ya ya, 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 ya mtumiaji na kuiweza kuiprocess ndani ya muda wa muda ni muda mfupi kwa hiyo manake kwa mfano mimi nataka ni na search kwenye kompyuta yangu movie flani ama nyimbo flani maana hapo nimeipa instruction kompyuta iweze kunitafutia hiyo nyimbo. Kwa hiyo ile ule uharaka ambao itanletea matokeo ya kile ninachokitafuta hiyo ni inafanywa na processor. Kwa hiyo kama processor ni kubwa basi maana yake nitapata taji langu la muda mfupi. Lakini kama processor ni ndogo basi kompyuta load very slow. Utaona inazunguka kutafuta kitu kidogo tu. Naona bwana. Au sasa ngine unataka unafungua program flani ili uweze kufanya jambo fulani unataka ku type kwenye Microsoft Word basi inatumia muda mrefu sana kwenye kufunguka sasa haya masuala yote ni processor kwa hiyo hakisha processor inakuwa nzuri sasa kuna tofauti kubwa sana kati ya processor za single core kama Pentium processors kuna dual core na kuna quad core processors nikisema single core maana ngeza processor ambazo za Pentium si Pentium M Pentium 4 Pentium 3 na vitu kama hivyo za kizamani sana lakini kuna dual core duo maana kuna double processor inakuwa na processor mbili ndani yake alafu kuna quad core processors kuna processor ile ambazo ni tatu i3 kwa wale kwa Intel i3 na kuendelea sasa kwa wale watumiaji wa kawaida processor chini ya i3 zinakufaa yani ikiwa ni i3 kama hii ikiwa i3 ikiwa dual core ama ikiwa single core zile Pentium sio mbaya ila kwenye Pentium mimi siwezi kushauri kwa sababu ya teknolojia ishapita huko then kwa hiyo ni vizuri tu tunaanza hivi kuanzia hiyo duoko na i3 kwa mtumiaji wa kawaida. Kwa wale magwiji wenzangu wale wazee wa movies wa ku download ma softwares na graphics na nini ni vizuri tu sisi tunaanzia kwa i3 i5 na kuendelea. Cha kwanza hicho. Namba 2 unatakiwa uzingatie RAM. Sawa? RAM RAM ndo kifaa ama ni hardware kwenye kompyuta yako ambayo inawezesha ku handle request nyingi kwa wakati mmoja kuna kwamba hapa nilipo naweza labda na record kipindi wakati huo labda kuna mziki unapiga ni, ni request nyingine wakati wa huo yani kuna kuna operation kuna download naona kwa wakati kuna download kitu nasikiza na mziki na na record vitu vitatu sasa ram ndo na uwezo ku vitu vyote kwa wakati mmoja sasa hivyo hivyo ram inapokuwa ndogo ina maana itashinda ku handle program nyingi kwa wakati mmoja kwa hiyo program za kompyuta kuwa slow tu kwenye hizo program zake yeah itakuwa na stack stack na vitu kama hivyo. Kwa hiyo RAM nzuri at least ianze ku 4GB na kuendelea. Chini ya hapo RAM ama tuna consider kama ni ndogo. Lakini kwa wale watumiaji wa kawaida kabisa ambao wao hawahitaji mbwembo wao hawana mambo mengi ya kuma game na nini, RAM ikiwa 2GB sio mbaya. Lakini at least ukikaa kwenye 4GB that means inakupa uhuru. Unaweza kama mtumiaji wa kawaida at the same time unaweza kufanya gaming na vitu kama hivyo. Kichwa tatu ni hard disk. Hard disk ni kifaa kwenye kompyuta macho ni maalum kwa ajili ya kutunza kumbukumbu kumbu zako kwenye kompyuta yako. Maana yake kompyuta unavyo save si movie, unavyo save music, unavyo save files zako, folders na vitu vingine ina maana vile na kuweka kwenye kifaa kinaitwa hard disk ama ongeza hard drive. Sasa hard drive ni vizuri na yeye ikaanzia 360, 500 GB na kuendelea. Chini ya 360 kwa labda mfano 240 hivi sio mbaya kwa mtumiaji wa kawaida lakini kwa mtu anahitaji kuhifadhi vitu vingi kwenye kompyuta yake movies games na nini softwares ni vizuri kaanzia 500 au 360 500 GB na kuendelea 
kwa wale ambao hizi ni kompyuta kwa jumla lakini kama in case utakuwa ni laptop basi vizuri pia ukaangalia swala la battery battery bana ni kitu cha msingi pia cha kuzingatia battery ni vizuri kwa at least inaweza kutunza charge angalau masaa mawili chini hapo mzee labda inaweza ka ikawa na risali moja lakini anga, itunze moto hiyo inaweza kutunza charge sio unakuwa na laptop lakini ndio inakuwa tena kama kama pass yani umeme katika na yeye ifanye kazi high pass kwa hivyo sasa ni namna gani tunajua hivyo vitu hizo sifa kwamba kompyuta yangu nayo nunua ina hizo sifa kwa sababu wengine wanaanga tu sticker zimebandikwa pale kwenye kompyuta basi hivyo hivyo anachukua kwa kuamini zile sticker sticker naweza kama mtu akakubandikia tu lakini uhalisia huko hivyo sasa jinsi ya kujua ni kwamba nenda kwenye my computer kwa wala window 7 na kurudi nyuma lakini kwa wala window 10 window 8 inaitwa this pc kwa hiyo right click this pc kama mimi nafanya hapa nitaenda kwenye this pc hapa right click this pc alafu unaenda kwenye properties sawa ukiwa okay, kwenye properties itakuonyesha vitu viwili vikuu cha kwanza kabisa itakuonyesha ni processor kama unavyoona hapa inasema processor yangu ni core i3 hii hapa alafu pia ram ram yangu ni 6 gb sawa bwana kwa hiyo angalau hapa nishajua sasa kompyuta yangu na hii ni method ambayo haidangani chochote lakini pia kitu kingine cha msingi cha kujua kompyuta hapo kwa na uwezo mzuri ina maana unaweza kuweka operating system ya 64 bit ambayo inakupa uanze mpana wa kufanya mambo yako sawa so, uh, hapo tumeweza kujua ram na kujua processor sasa utajuaje kuhusu hard disk hard disk ukienda kwenye this pc ukifungua itakuletea partition zako pale kwa mimi na partition mbili na partition C na na partition E. Naona bwana. Partition C ina 102 GB, alafu partition E ina 195 GB. Kwa hiyo nikizijumlisha hii na hii tayari nakuwa na uwezo kujua hard disk yangu na uwezo gani. Hapo ina approximately kama 360 fulani. Kwa hiyo hard disk yangu mimi ni 360. Naona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza ku, ku, kujua kompyuta yangu na uwezo gani. Kwa hiyo hapa naangalia tu kwa sifa hizi laptop hii kama na nambeni la kine na sifa nilizotajwa kama internifa na nunua akiniambia kwa sifa hizi ni laki saba hapa obvious atakuwa na kuibia okay asante na nashukuru endelea tu kufuatilia channel yetu Kajang Technologies subscribe comment like na share video zetu asante sana na karibu tena